。妈，你这是干什么呀？你们两个回来的正好，你弟妹呀马上就要住院了。这房间呀，参观好，房子也大，你们两个呀回娘家住吧。凭什么呀？那无论如何也要经过我俩的同意呀。经过你同意，你算个屁！这个家呀，我说了算。妈，那我想问一下，为什么让我和我媳妇儿回她娘家住？为什么？你媳妇儿肚子不争气，生了个丫头片子；你弟妹呢，给我生了个大胖小子。妈。现在都什么年代了，你怎么还这么重男轻女呀？再说了，这现在都男女平等，同样都是儿媳妇儿，你怎么区别对待呀？儿子能传宗接代，那姑娘呢，早晚都是人家的。妈，您别忘了，这里是我家，如果您想让您大孙子、我弟媳妇儿吃得好、住得好，那您领你家去吧。我想让我大孙子在哪里住就在哪里住，这个家呀，我说了算。妈，难道您忘了吗？这个房子是我跟少阳辛苦赚钱买的，你可是一分钱都没出呀！你现在让我俩搬出去，你也太过分了吧！我就过分呢，有本事呀，你给我生个大胖孙子呀！妈，你得一碗水端平啊，这手心手背都是肉，你这样做合适吗？你想想，当初李芳坐月子的时候，让您过来照顾她，你死活都不来。妈，您记住了，偏疼儿女不得计，你现在宠爱你的孙子。说不定以后等你老的时候，对你好的是你孙女。别给我扯那些没用的，我就是看不上你那个丫头片子。妈，你也别嫌儿子说话难听。如果您真的喜欢您大孙子，您就把您大孙子接到您家去住，别在我家作威作福。你你你你你想气死我呀你！妈，在儿子和丈夫之间，我必须要做到一碗水端平，不能像您总是鸡蛋里挑骨头。倚老卖老啊，妈！你，我真是白养你了，你就是个不孝顺的白眼狼。在这个家，我既要当好儿子，又要做好丈夫。您摸摸您自己的良心，您说的话，儿子不听，是真的不孝顺吗？走多远都记得回家。哎，妈，你这是干什么呀？小欢。妈想回老家待几天，你回哪个家呀？这不就是你的家吗？妈，我不就说了你两句，你有必要这样吗？我都说了，那做饭少放点盐，可你就是不听，每次做那么咸，我怎么吃嘛？我就是，不是我说你，你每次都这样。上次李芳的衣服说了不能用水洗，可您就是不听。好了，全洗坏了吧？好了，妈也不是故意的呀。我没说妈是故意的，事儿都做了，我还不能说两句？那我要不说，下次还这样。妈，少阳，你怎么跟妈这样说话呀？怎么，我有哪句话说错了吗？你没错，是咱妈错了，咱妈就不该一个人含辛茹苦的把你抚养长大。她就是做饭再不可口，她也喂养了你的前半生啊。小的时候，父母总对我们说：“等你长大了，我就解放了；等你上大学了，我就解放了；等你结婚了，我就解放了。”可事实呢？他们到底什么时候才能解放啊？白天我们在外边工作，妈一个人在家，既要做家务，又要帮我们带孩子。她是为了什么？难道不是为了帮我们减轻负担吗？俗话说得好，父母恩情大过于天。但是我们不能把父母对我们的好当成理所应当呀。媳妇儿，谢谢你跟我说这些，刚才是我不对。我知道错了，那你还愣着干什么？还不赶快去把妈接回来！开灯，关灯，回来了，出去了。哎，小芳，这是什么呀？妈，这是一款语音声控智能小夜灯，只要你跟他讲话呀，他也能听懂的。这么好呀？贵不贵呀？不贵，现在商家呀正在做活动，点击视频下方的小黄车就可以直接购买了。哎，妈，你说我的命怎么这么好呀？摊上你这么好的婆婆，我下辈子呀还要当你儿媳妇儿。你可别，我跟你有什么仇呀？下辈子都不放过我。这辈子有条件的话呀，我都想给你换个婆婆，还下辈子呢。<笑>哎呀，妈，来，你坐这儿，坐这儿。你看你说的，你看咱俩长得多有母女相。下辈子呀，你肯定还是我婆婆。不可能，上辈子我不知道，这辈子呀，我肯定没做错的事。老天爷呀，肯定不会惩罚我，还下辈子做你婆婆呢。
，你俩刚结婚的时候，我想的可好了。以后呀，有人帮我洗衣服、做饭、打扫卫生。可现在呢，我一做饭你就上屋里了，我做好饭你就出来了。你就是给我生了两个孙子，难为你两个十个月呀。可你生完孩子啥也不干，孩子我带我包，合着你就是一个送快递的呀。没结婚之前，你说的可好了。哎呀，阿姨，我和你儿子结婚以后呀，我做饭你就享福吧。可结了婚以后呢，哪顿饭不是我给你做呀？吃个饭你还挑三拣四的，让你包个孩子吧。你一会儿上厕所，这是那是的，折腾哪儿养的？我脑子进水了呀，还下辈子做你婆婆呢？想得美！我说这都几点了，怎么还躺床上玩手机啊？饭做不做了？衣服还洗不洗了？哎，不是李凡，我都这么大年纪了，你让我干家务？年纪大怎么了？又不是缺胳膊少腿的。你要是不愿意呀、啊，那你就光着饿着，反正难受的又不是我。你，你就不能请个保姆吗？哎呀，妈，你可真会享福呀！我跟你儿子每天起早贪黑的，你说你不挣钱也就算了，还老想着花钱。哎，赶紧的。哎，你妈，好点了吗？李芳，妈都病成这样了，你就别出去了。我又不会治病，我在家干嘛呀？再说了，不舒服呀，就多喝点热水，包治百病。你这说的是什么话呀？那妈割的是阑尾，她又不是感冒。你妈说的呀，当时我坐月子的时候，你妈可是口口声声的告诉我，喝热水能治百病，所以呀。你妈喝了以后，别说是阑尾炎了，就连绝症都能治好。所以呀、啊，生病了就得喝热水。<笑>好你个败家娘们，把儿子当驴使呀！买这么多驴，不要钱呀、啊！妈，我最近咳嗽的厉害，医生说多喝点冰糖炖雪梨能止咳化痰。哎呦，看把你金贵的，你挣几个钱呀、啊？还冰糖炖水梨呢？你怎么不去吃糖霜肉呀？我告诉你，你要是不挣钱呀，这些梨你都别想吃。你要是不舒服，就喝热水，喝热水呀，治百病。都几点了，还躺躺躺躺躺躺，饭还做不做了？衣服还洗不洗了？你不就是坐个月子吗？又不是残疾了，怎么还想让我这个老太婆做呀？妈。我的身子现在实在是做不了家务，那能不能请个阿姨呀、啊？哎呦，你可真会享福！我儿子起早贪黑的赚钱，你呢？不赚钱就算了，还花钱，你配吗？赶紧的！妈，小芳，为了这点小事，你记恨到今天，你至于吗？我至于吗？从怀孕到坐月子，我吃的是你们的剩饭，喝的是你们的剩汤，家务孩子我一肩挑。我咳嗽不舒服的时候，我吃点冰糖雪梨，还要被您说，我到底是做错了什么，要被您这样对待呀？那你从怀孕到坐月子一分钱没挣，让你省点怎么了？说的跟您挣钱似的，照您这么说，别说是吃梨了，就连喝热水你都不配。你，儿子，你看看你媳妇儿。妈，你说你这做的什么事儿啊？你在那样对李芳的时候，就没想过有一天您会变老吗？到时候你怎么好意思让他给您尽孝呢？这婆媳之间本没有义务，有的是一步步换来的情分。妈，您还是好好想想。没有什么。